Hi everyone, welcome to Leafas Accounts Avenue. Dear students, we are going to learn the journal entries in the 11th standard accountancy. In the journal entries, we will see the basics of the journal entries in the previous video. We will see the basics of the journal entries in the previous video. We will see the basics of the debit and credit. So, what are we going to do? We will see the basics of the basics. Now, we will see the exercise problems. In your textbook, New Syllabus, 11th Standard, in your textbook, page number 75, question number 8, sum number 8. So, what we will do in the transaction, we will record it in the journal. So, how do we read one transaction one by one? We will record it in the journal. So, let's go and see. Now, the journal entry. जर्नल इंटरव्यू का ट्रांसैक्शन्स उन तो पाते हैं ना मानोगर अब्दीन रावर रोड़े या बुक्स ले ये वाला तो एक टेक्सटाइल शॉप रन पनी टर करा रहे सो आवर रोड़े या ट्रांसैक्शन्स कुछ तो करांगे अदर ना मैं ये पूरी वंदे जर्नल लपोर्ड नो अब्दीन रहता पापों वन बाय वन ना पापों ना Manohar who is dealing in textiles. 2018 March 1. Manohar started business with cash to pay 60,000. Okay. 2018 March 1. Okay. So, Manohar started business with cash to pay 60,000. Manohar started business with cash. Okay. So, what do you do? Cash is done. You know what you can do with your own. No? Business is starting. So, the name of the business is the name of the business. Capital. He is doing a business. Who is doing a business? Manohar. So, Manohar is the name of the business. Okay? Cash. Real account. Manohar is the name of the capital. Personal account. Okay, you know, the real account of the rule in other debit what comes in credit what goes out in that like cash in the business school over the so debit what comes in Okay, so personal Manovers capital Personal account of the rule debit the receiver credit the giver in that like Manover and river a business to cost to cry so he is a giver credit the giver If I'm gonna put wrong journal entry here the drawing yeah, okay, you know the data for today that is the journal entry. Okay. So, 2018, March 1. Okay. Cash account data to Monogar's capital account. What do we debit? Cash. So, cash is on the debit side. Monogar's capital credit. Monogar's capital account. 60,000 debit. 60,000 credit. Narration. Started business with cash. Okay. So, this is the name. First journal. So second journal पाकला. Second transaction है ना दे. Two purchased furniture for cash. Rupees ten thousand. March two purchased furniture for cash rupees ten thousand. Okay इंगला. तो ये पहले ये भी नम्बर पेरी किन्हों अपनी इंटर नम्बर पापो. Purchased furniture for cash. What do you want to do? Furniture Sometimes What do you want to do? What do you want to purchase? Simple goods That's the time we can purchase But here we can do what you want to do Okay? So here we can do what you want to do Okay? 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 Credit what goes out. Okay, you know. So, furniture under the internet comes in or goes out. Purchase pundra. Furniture and up and wrong. Purchase pundra. Purchase pundra. Mother furniture. Ulla verde. So, debit what comes in. Furniture ulla verde. Then I'll add debit pundra. Furniture a cash of good to one wrong. Credit what goes out. Cash will be the pose. So, cash and up and run a man. Credit pundra. So, in a journal, you know, March 2. Furniture account data, debit. Okay, you know, debit. Then, to cash account. 
டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் நம்ம நரேஷன் எழுதணும் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் ஃபார் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நரேஷன் எழுதணும் அந்த நரேஷன் எழுதாமல் விட்டிங்கன்னா மார்க் கட் பண்ணுறாங்க அந்த டைட்டிலு நரேஷனுக்கெலாம் மார்க் உண்டு ஸோ கம்பல்சரி என்ன பண்ணணுங்க நரேஷன் எழுதணும் ஸோ அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம பார்ப்போம் தேர்டு ட்ரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணுங்கள் brought goods for cash rupees 25000 bought goods for cash rupees 25000 bought goods bought na na the buy oda past tense tha bought illengla so appa enna panirukanga vaangi irukanga vaangi irukanga abindradhukku namakku accounts term enna na purchase parunga pona transaction la enna purchase pannirukanga nu sonanga inga சிம்பிளாக பாட் கூட்ஸ் ஃபார் கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல காமனாக கூட்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம பர்ச்சேஸ்ன்னு எழுதிக்கிட்டால் போதும் எதுக்கு வாங்கியிருக்காங்க எதை கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க கேஷ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க கூட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பிரிக்கணும் பர்ச்சேஸ்ன்றது நாமினல் அக்கௌண்ட் கேஷ்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேங்களா காசு கொடுத்து தானே வாங்குவோம் காசு கொடுத்து நமக்கு என்ன தான் பொருள் உள்ளே வந்தாலுமே காசு நம்ம கிட்டே இருந்து வெளியில் போச்சுனாலே வி கன்சிடர் தட் இஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பர்ச்சேஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்சஸ் இங்கே நாமினில் கொண்ட ரூல் என்ன டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றதுனால இந்த பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நான் டெபிட் பண்ணுறேன் இங்கே ரியல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் நான் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஓகேங்களா ஸோ கேஷ்ன்றது நான் ஒரு பொருள் வாங்கும்போது கேஷ் என் அம்மா கிட்டேருந்து வெளியில் போகுது ஸோ கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நான் கிரெடிட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே இடம் பத்தாதனால இந்த ஜேர்னல்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் இங்கே எழுதுகிறேன் வாங்க பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மார்ச் த்ரீ ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா நம்ம டெபிட் பண்ணோம் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி டெபிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கிரெடிட்டில் போட்டுடணும் இங்கே என்ன பிரிக்கிறோமோ அதை அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் மார்ச் சிக்ஸ் வாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் கமலேஷ் ஆன் கிரெடிட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மா ஃப்ரம் கமலேஷ் திருப்பி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாட் கூட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாட் நான் என்ன நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பர்ச்சேஸ் எந்த பொருள் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லலைன்னா பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் எப்படி வாங்கியிருக்காங்க கேஷுக்கு வாங்கியிருக்காங்களா கிடையாது கமலேஷ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க எப்படி கிரெடிட்டில் இந்த இடத்துல கிரெடிட் அப்படின்னா கடனுன்னு அர்த்தம் கடனுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அந்த டெபிட்டு கிரெடிட்டுன்றத இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சிக்க கற்றுக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் நமக்கு கமலேஷ் கிட்ட இருந்து கிரெடிட்டில் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கடனுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போ காசு கொடுத்து வாங்கலை நம்ம காசு யாருக்கு கொடுக்கணும் கமலேஷ்க்கு கொடுக்கணும் அப்போ கமலேஷ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா கிரெடிட்டுன்றதுனால அந்த யாருக்கிட்ட வந்து வாங்கினாங்களோ அவங்க நேம் இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பர்ச்சேஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் கமலேஷ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் நாமினல் பர்ச்சேஸ்ன்றதுனது எக்ஸ்பென்சஸ் பர்ச்சேஸ்ன்றதுனது எக்ஸ்பென்சஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் என்ன டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் டெபிட் பண்ணுறேன் ஓகே கமலேஷ் தான் என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு கூட்ஸை கொடுக்குறாரு ஓகே கமலேஷ்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் என்னது டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட்டா கிவ்வர் கமலேஷ்ன்றவர் தான் நமக்கு கூட்ஸை கொடுக்குறாரு ஸோ ஹீ இஸ் அ கிவ்வர் இவர் கிவ்வராக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னது மார்ச் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ கமலேஷ் அக்கௌண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நம்ம இங்கே பிரித்து வச்சுருக்கிறத எடுத்து அப்படியே எழுதுனாலே நமக்கு போதுமானது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கமலேஷ் அக்கௌண்ட் இது வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்றதுனால ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் கமலேஷ் இவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்றது நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்னது மார்ச் எயிட் சோல்ட் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி மார்ச் எயிட் சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ஓகேங்களா ஸோ என்ன
ஓகேங்களா சேல்ஸ்ன்றது நாமினல் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ்னா எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா சேல்ஸ்னா இன்கம் சேல்ஸ்னா என்னது இன்கம் ஸோ கேஷ்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட்டை சார்ந்தது ஸோ இங்கே போட்டோம் நம்ம நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல்னா டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின் இங்கே சேல்ஸ்ன்றது இன்கம்ன்றதுனால நான் அதை கிரெடிட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓ கேஷ் கேஷ்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ரியல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பொருளை விற்றோம்னா நமக்கு உள்ளே என்ன வரும் கேஷ் வருது அப்போ இந்த கேஷ் என்ன பண்ணுறதுனால டெபிட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை எடுத்து நம்ம அப்படி எழுத வேண்டியது தான் இங்கே எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால க்ளீன் பண்ணிட்டு இங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஓகே ஸோ மார்ச் எயிட் கேஷ் டெபிட்டில் இருக்கிறனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம நிறைய சேனல் எழுதிக்கிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்ன்றது எழுதிக்கிட்டாச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் மார்ச் டென் சோல்ட் கூட்ஸ் டு அரி ஆன் கிரெடிட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் மார்ச் டென் சோல்ட் கூட்ஸ் டு ஹரி ஆன் கிரெடிட் ஓகேங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அகெயின் சேல் பண்ணுறாங்க சேல்ஸ் ஓகேங்களா சேல்ஸ் யாருக்கு காசுக்கு விற்கிறாங்களா இல்லை கேஷுக்கு விற்கல ஹரிக்கிட்ட விற்கிறாங்க ஓகேங்களா என்ன பண்ணுறாங்க ஹரிக்கிட்ட விற்கிறாங்க ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் இது கிரெடிட் என்னன்னு சொல்ல இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் கடன் கடனுக்கு விற்றுருக்காங்க ஹரிக்கு ஓகே சேல்ஸ்ன்றது நாமினல் அக்கௌண்ட் ஹரின்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் என்னது இன்கம் இல்லைங்களா டெபிட் த டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் இந்த இடத்துல சேல்ஸ்ன்றது இன்கம் அப்படின்றதுனால நான் கிரெடிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஹரி தான் வாங்கிட்டு போகிறாரு பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரூல் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் இந்த இடத்துல ஹரி தான் கூட்ஸ் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணுறவராக இருப்பார் ஸோ ஹீ இஸ் அ ரிசீவர் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் அதை டெபிட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மார்ச் டென் எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ டென்னில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கிறோம் ஹரி அக்கௌண்ட் டேட் ஆட் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா ஹரி அக்கௌண்ட் டேட் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு நம்ம டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு நரேஷனும் எழுதியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் மார்ச் ஃபோர்டீன் பேட் கமலேஷ் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் மார்ச் ஃபோர்டீன் பெய்டு கமலேஷ் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கமலேஷ் கிட்ட இருந்து நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம் கடனுக்கு வாங்கிட்டு வந்தோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ திருப்பி அந்த கடனை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அடைக்கிறோம் பெய்டு கமலேஷ் கமலேஷ் ஓகேங்களா ஸோ எதை பே பண்ணியிருக்கோம் கேஷ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேஷ் கமலேஷ்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் கேஷ்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரூல் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் ஸோ இந்த இடத்துல கமலேஷ் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறவராக இருக்கிறாரு ஸோ இவரை டெபிட் பண்ணுறோம் ரியல் அக்கௌண்டோட ரூல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் கேஷ் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியில் போகுது இட் இஸ் கோஸ் அவுட் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எடுத்து நம்ம அப்படியே எழுதிக்கணும் இங்கே எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை அதனால் அழிச்சிட்டு எழுதுகிறேன் பார்ப்போம் ஓகே கமலேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் பே டு கமலேஷ் ஓகேங்களா டுவெல் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் கமலேஷை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் கேஷை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் இது அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர எதை வச்சு பே பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலை இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பே பண்ணிருப்போம் கேஷை தான் பே பண்ணிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ ரெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க கேஷை வச்சு பே பண்ணிருக்காங்க மற்றபடி செக்கு நெட் பேங்கிங் மூலம் பே பண்ணால் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க சிம்பிளாக ரெண்ட் பேய்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா கேஷை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்ட்டுன்றது இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் கேஷ்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்ட்டுன்றது எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றனால ஐ டெபிட் திஸ் ஓகே ஸோ டெபிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஷ்ன்றது ரியல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் ரூல் டெபிட் வாட்
இது வந்து கோஸ் அவுட் கேஷ்ன்றது வெளியில் போகுது அதனால் கிரெடிட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஜேர்னல் எழுதணும் மார்ச் எயிட்டீன் ஓகே ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா ஓகே ரெண்ட்டை வந்து டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு எழுதுனா போதும் இல்லைன்னா பெய்டு ரெண்ட்டுன்னு எழுதுனா போதும் ஃபோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் மார்ச் ட்வெண்ட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹரி நம்ம நல்லா ஞாபகம் ஞாபகம் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் ஹரிக்கு வந்து நம்ம கிரெடிட்டில் பொருளை கொடுத்தோம் சரிங்களா கடனுக்கு நம்ம ஹரிக்கு விற்றோம் இப்போ ஹரிக்கிட்டேருந்து நமக்கு காசு வருது ஸோ கேஷ் காசு நமக்கு வருது யார்கிட்டேருந்து காசு வருது ஹரி ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹரின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கேஷ்ன்றது வேணும் ரியல் அக்கௌண்ட் ஹரின்றவங்க நேம் ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வருவார் ஸோ கேஷ் ரியல் அக்கௌண்ட் ரூல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இந்த இடத்துல கேஷ் நமக்கு உள்ளே வருது ஸோ நான் இதை டெபிட் பண்ணுறேன் ஹரின்றவர் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரூல் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் இந்த இடத்துல ஹரி தான் நமக்கு காசு கொடுக்குறாரு ஸோ ஹீ இஸ் த கிவர் ஸோ அதனால் நான் கிரெடிட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு இடம் இல்லாததுனால இங்கே நான் கிளீன் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் டு ஹரி அக்கௌண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஹரி ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஓகேங்களா சார் ஜேர்னல் என்ட்ரி ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் மார்ச் ட்வெண்ட்டி எயிட் வித்ரோ கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் வித்ரா கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் இந்த சில கீ டேர்ம்ஸ் வச்சு எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அதில் பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷனில் பாருங்கள் பர்சனல் யூஸ் வித்ரா கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பர்சனல் யூஸை பார்த்தாலே நம்ம என்னான்னு எழுதிடணும் இங்கே ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ்னு எழுதிடணும் வாட்ஸ் அ டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் மார்ச் ஓகேங்களா எதை எடுக்கிறாங்க கேஷை வந்து பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுத்துக்கிறாரு அப்போ டு கேஷ் அக்கௌண்ட் வேல்யூ ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ வெரி சிம்பிள் cash for personal use okay so that's all my dear students very simple journal entry onnu kashtame kada it is very very interesting ungalku eda doubts irundha sure ah neenga comment box la kelunga so the previous video ipo indha pudusa indha video paakkura ungalku idhukku munnadi naan and introduction video la kuduthirukken journal entry oda golden rules எப்படி பிரித்து போடணும் அப்படின்றத முன்னாடி நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதோடய லிங்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மேலே அந்த கார்ட்ஸில் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க